Это такое было время, когда еще невозможно было как-то прогнозировать будущее, что будет. Было так много сил, было так много энергии, юности, радости. Хотелось обнять мир, любить людей. И Эдди Рознер, это был в моей жизни первый живой человек, не русский, ну, с иностранным акцентом, такой супермен. Как вот у Бертинского, значит, измельчал современный мужчина, стал таким заурядным и пресным. Вот он был с мужским началом, что ли, я не знаю, как так сказать. Проходила сразу какая-то волна, такая сразу подбородок кверху и как-то кровь в, в, в жилах. И вы знаете, я снимала угол тогда, училась на третьем курсе института, и снимала угол на третьей Тверской Мской в огромном коридоре, значит, там семь комнат, и Эдди Игнатьевич Розен говорит, я за тобой заеду, и мы поедем на репетицию на ВСХВ. ВСХВ это, ну, раньше ВСХВ, сейчас выставка достижений нашего хозяйства. Вот, и значит, я за тобой заеду, говорю, пожалуйста, конечно. И уже смотрю, значит, на время, и выглядываю из, из подъезда, думаю, как подъедет, подъезжает машина, говорю, заходите к нам чай пить, к нам чай значит, в эту темную коридор, там лампочка такая одна на всех, и со всех, изо всех, значит, комнат, щелей люди выглядят розно, розно, розно. И он так, он не думал, что я так живу, конечно, и он так стеснительно. Потом много раз в моей жизни было такое. Я думаю, ну что же он стесняется, да какая радость, все его знают. Он так прошел, чай мы не пили, мы поехали на выставку, на репетицию, там репетировал оркестр, и, значит, я... Смотрел на всех музыкантов, думаю, какие они счастливые, какие это люди. И Боря Матвеев, это, это все были для меня уже великие. И, значит, и у Рознера был директор, директор, тогда еще таких людей не встречала, потом уже, так сказать. Ну, может, это даже не для телевидения, но если я вам не расскажу, это я просто с ума сойду, если я вам не поделюсь. И, значит, ну, я иногда это рассказываю. И, значит, директор такой сутулый, с таким... Ну, я не знаю, сейчас вы услышите. Значит, и Эдди Игнатьевич ссорится, ссорится, значит, ссорится, Роза говорит, я хочу поехать в Ленинград, следующий гастроли мои в Ленинграде. Он говорит, никаких гастролей в Ленинград не будет, там вы поссорились, там вы устроили скандал, у нас тут все пути обрезаны. Это у вас обрезаны, у меня не обрезаны, понимаете? И я смеялась больше всех, громче всех. На меня все смотрели, думаю, ну, 20 лет уже как хочет, все знает. Ей богу, я ничего не знала. Так вот складываются сплетни, понимаете? Ничего я этого не знала. Я потом уже, когда был в Израиле, у нас в Харькове была синагога перестроена была в планетарий, потому я не знала этого, понимаете? Теперь я уже другой человек, уже все знаю. Того уже нет, который был на экране, он уже исчез. Жизнь перестроила, все, 